送りキャップにはどのような先生思い出がおいでいらっしゃいますか、はいえー、おいかっはですね、えー、あのー、最後の、まあ、有馬記念の時もそうだったんですが、はいはいえー、私はまあ結局彫刻家としましては自分の目で確かめないとおものを作れないタイプなもんですから。あのとにかくそれだけは見ておこうということで、はいえー、で、えー、とにかく見る方が、まあ、自分のイメージ作りにつながるもんですから、えー、普段あのレース場で、まあ、見てもですね、えー、皆さんのようにゴールする前で「はいけけ」えー、とか、えー「そのままそのまま」とかっていうのはあまりそういう声を。出したことはなかったと思うんですね。冷静にご覧になって。まあ冷静かどうかわかりませんけどね。ゴ<笑>リの最後のレースはですね、もう危機に迫るものがありまして、で気がついたら相当大きな声を私は出してたらしいんですよ。周りの方から聞いたんですか。<笑>そうですそうです。えー、何とおっしゃってたんでしょう。はい、いやー何と言ったかわからないんです。<笑>覚えてはいないですけど、<笑>今までのレースとは違った、<笑>えー、まあそれだけあの感動もありましたね。<笑>ええ、もういつもはそんなお声も出さない先生をそれだけ興奮させるそうだと思いますあの走りはいはいありましたね<笑>まあ竹豊騎手の、まあ、騎乗による、はいまあ、あの短期って思想がありましたけど、はい、あれは非常にもう見事な走りで、えー、それまではもうあのゴール寸前の言葉が気になってましたから束とこう競う合うというところに、まあ、自分の、まあ、視点がいってたんですけれどもオーグリーがあんな綺麗なフォームで走る馬と知らなかったんですよ、うん、やはりレースとはあの時は違う走りだったんです,、ねうん、ですね。きっと利口な馬なので、えーえー、まあ自分の一番の綺麗なフォームを見せたいよと最後にファンの皆様にだと思いますそのぐらいきっと勘、うんあのー、のいい馬だったんではないかと思いますね、えーえーええね、きっと瀬戸口先生そうでございましたねきっと<笑>今瀬戸口先生って多分そうではないかと思います優雅に、はい、本当にもうゆったりと、ええ、競うわけではなく自分自身のそうですねも,のびのび、まあ、もちろんあの武、ー、騎手の、はいまあ、腕もあるかと思いますけどね、はい、あの時ばかりはあの本当に全然ブルもなくまっすぐにですねあの最後のお別れの走りをしたでまあ、先ほど言いましたけどあんな綺麗に走る馬だったんだっていうとことと同時に、はいえー、JRA から例の、まあ、検証馬ということで、はいえー、取材にこちら行きまして、えー、空港からまっすぐこの子へ来た時にはもう午後でしたから、えー、放牧地の隅の方に行って全然動きをすらしなかったんですよ。えーはい、あこれはいかんと思ってえー、翌朝早くこちらに参りましたら放たれた喜びと言いますかね、あのー、芝をこうなめるようなね独特のこう首を低くして走る、えーあのー、その姿もすごく印象的でしたよああそうですか、えー、で,で、まあ、取材してる間にちょっと肩をかまれたりた<笑><笑>しましたけれどもねいたずらされましたけれども、えー、いずれにしてもこの印象深いあのーでしたねえー、そのグリキャップの,、まあその検証場ではお作りになったんですが、はい、検証場の場合はあの実際の大きさの5分の1ぐらいの大きさということですがです、ね、今回えこちらの優秀座、はい、の方から、はい、あの等身大の子に飾るこの像をというお話を、えーえーえー、あの伺った時はどんなふうに思いになったでしょうか。えー、さんの大は、えーえー、この像に制作するにあたって全国のファンに呼びかけて、はいはい、募金で制作するんですよと、はい、先生負けてくださいってこういう<笑><笑>まずその交渉からだったんですねはい、はい、あのーはい、どんな像とかじゃなくもう,、はいはい、もう負けてくださいっていうのが一緒に来たんです<笑>、はい、で、まあ、瞬間にちょっと威圧的な人だなと思ったんですが<笑><笑>ご本人にお会いしたら大変あのすごくね、はい、あの誠実な方だったんで、はい、ちょっと、はい、そ,そうなんですね、えー、ちょっと抑えましたそれは正直言って、はい、まあこういう馬像で、えー、全国的に呼びかけてということなもんですけど内心大丈夫かなっていうのはあったんですつまりそうで,でも自分自身は、えーはい、あの思い出がありましたので、はいえー、須崎さんには、はいえー、ではあのまあなんとか自分の思い出があるんでって、えー
、えー、なんとかっていうふうになりますか。じゃ先生お安くしていただいて本当にありがとうございました。<笑>ただあのーえー、問題は、えーはいえー、まあ大理というと足でね、えー、ダルボが知ってるんですが、まあ現役を除いてからはむしろあの白いというか当然のことながらね。で、えー、白い馬のイメージが皆さんに終わりかと思うんですよ、はい、で、えー、それを、まあ、何らかの形で表現しようとすると旧来は誰が通常使っている素材ブロンズっていうのは、はい、あ銅と鈴の合金なんですがで、オーリーの場合どうしようかということで、はいはい、まあ白で残すならということなんですが、えーはいさあブロンズに白いペンキを塗るわけにいきません、えーえー、そんなことではまあ,あの邪道ですしそれであるならば自販ね自体を白いものにしようということで、はい、そういう方法はあるんですか、まあ、えー、まああのホワイトブロンズって我々が呼んでる白銅ですね、えー、皆さんに分かりやすいのは多分白い銅で白銅白銅はい白銅、はいえー、身近な例はあの500円硬貨500円玉っていうか、はい、あの白っぽいのありますね、はい、あれが銅とニッケルの合金なんですでじゃあこの地金の配合でいこうというふうに決めたんですけど、えー、小さなものでしたら私自身も白銅では何ていうか過去に経験がありますので、はい、これは十分だと思いますが東方信大の馬像で白銅っていうのはないですよね後で調べましたけどやはりないわけですこれだけ大きな角度のブロンズ画像、えーまあ、というのはないですね。もう世界に一つ。えー、だと思います。すごいですね。世界で一つって突っ込まれると後で。いやいや決めましたのでもう。<笑>でも多分そうです。でも日本ではもう間違いなく。あもうそれはないです、ね。日本でも一つだけ。はいこれはもちろん初めて。価値がありますね。そうだと思います。えーはい、でもお作りなのも大変。まあ中央工場に、えー、まああのデータを作る前にこういう計画でこうしたいんだけど。まあ理論的にはできるけれども自分のところでもやったことはないから心配だっていうことなんですねでまあ心配だっていうことはあまりあの婚姻委員会の人には言えません<笑><笑>ただあの今私の話でもない<笑>、はい、で一度こちらへ来てあの皆さんに説明しててほしいという話がありましたのでいいカップルに参りました、はい、それでいろんなご質問やら何やけを受けたんですけれども、えーニッケルの合金ですと言ったら今日この会場にいらっしゃるってるかと思うんですが、はい、お名前ちょっと失しましたけれどもあのー、雷が落ちたらどうだどうなるんだと雷が落ちる心配はないか、えー、はい、うんうん、多分ねニッケルという言葉を使ったのであの飛来心の先はニッケルメッキーなんですよあの通電性がよ,よくするために多分そんなあの記憶なり知識が終わりになってそうおっしゃったんだと思うんですけど、はい、瞬間にね「待ってくれそれは神がいや」ってそんな話は聞いたこともないと<笑>でヨーロッパでもこうそういう神がいにやられた銅像っていうの聞いた話がないんでまあでも年には年をということで調べましたけどその例はないってことでまあこれは一つクリアだっていうことなんですが先生にとりましてはですから年が明けてからそうですね本格的なものがそうですね,取り組みはですねそうすると今日が7月ですから本当に半年しかない時間の中でこれだけの像をお作りになるというのはもう普通では考えられない期間なんですねそうですねあのうちの子のは、はい、あの私のこう懸命に働いてる姿その時間はね、はい、意外に無視されてるんですよ、はい、だから家内なんかの「お父さんもう時間がないやろ」とかこういうですね実は。頭の中で考えてても仕事なんですけれどそれが分かってもらえないんですよねなかなか,か仕事しないんじゃないかそんなことはないんですで、あのー、私どものアトリエっていうのは、まあ、自然光を取り入れて自然光で見るのが一番いいわけなので、えー、夜間も制作せざるを得ないので電気高校としつまりあの今度はあの天窓から光が上の方に漏れ,漏れるわけですよ、はい、で比較的今私も住んでるところは周辺が農家があったりなんかするところですから私のところだって異常な光を放ってるわけですねである時に、えー、あの朝早くと、はいまあ、家住ポストを見たら、えー、近くの、まあ、あまあ私岩槻っていうところにいるんですが岩槻署の何々ですっていうです、ねえー、今ただいまパトロールの途中ですが。あのお仕事中だと思いますけれども、はい、あの何かありましたらご一報くださいで
、えー、周辺にお宅だけが非常に目立つような状況だっていうの書かれた周辺が入ってたんですへえの警察官まで知りるわけ心配してそう節電という言葉ねあてが時期でしたからそうですよ、ね、ええーとんでもないなんか心配してくださって、はいですえーはい、ですからもう本当にもう一日中お仕事をしないと出来上がらないような、えー、そういう鋳造は、えー、富山県の高岡へ送る通常レストランは私も東京周辺で商品レストラン間に合わせるんですけど、えー、まあその設備とか、はい、それからまあ補強材を入れる工作とかそういうもろもろの条件でそれらしい技術者が揃ったところっていうのはまああのー地場産業ではあります富山の方に頼むのが間違いないだろうということで、えー、そこも何とか通いましたけれどもね、えー、で向こうでもそんな大きな場所を、まあ、こういう白道でやるのは初めてのことですから、まあ、向こうの現場の職員さんもかなり気合を入れてやっていただきましたね、えーえー、じゃ本当にたくさんの皆様の思いがこもってこのように本日そうですね、目に合わせていただいた、はい、ということですね、えー、まあ途中、はい、あの例のね、はい、あのトークの被、はいまあ、災もあったりなんかしたんですけど最初からのイメージで小栗の,の印象っていうのは、まあ、どんな条件でもあの、まあ、競走馬の使命といいますかねそれを全うする姿勢っていうのはやっぱり我々に感動を与えるっていうこともあります。でこのポーズをあの取ったのはどんな条件でもこう一歩を踏み出すって言いますかねあの悪条件下でもこう、うん、まあ何でもないよっていう気持ちで、えー、前進するような気配を見せる雰囲気の像を作りたいと思ってました、はあえー、それでこう一歩足が浮いてるわけですね、はいはい、それと同時にあの、はい、ここに置かれるっていうことはまあ、はい当初の計画が分かってましたので、えーえー、他,に他の牧場にはないこのロケーションというかね、はい、それを考えると、えー、あの地金も含めてねこの石もちょっと私がわーわー置いたんですけど石材の方を担当してくださった奥宅石材さんもよくこちらの家を組んでくださって、えーえー、こういう場を作っていただいたんです。であのお金の話を言ってあるんですけど、まあ、全国の、まあ、不安の方から頂い,いたもので作っていくわけですからそういう意味でもあの上質な素材で作る必要もありますし、えー、こう大自然の中でモニュメントとしても、まあ、あの豊かに見えるっていうのをちょっと心がけたつもりです。はい、特にこうご苦労された点っていうのはあるんですか表情やそのお作りになる過程におきまして、えー、とか野外に置く彫刻ですから、えー、あまりあの五分の一最初の天正馬と違って、えー、細々マートしたところを再現するよりも、はい、むしろうそうではなくて遠方から見る視線とかそういうことも考慮して、はい、あまり細かなことはこだわらない方があのモニュメントとしてはいい,い,いのではないかなっていうふうに思いましたそれで躍動感があってなんかこうおおらかな感じに、ね、こう感じることができるんですけれども、ねえーはい、ですからもういろいろな面で後藤先生にはご無理を申し上げてのお願いだったということですがあのもう本当にファンの皆様の思いも全て組んでまたその吉田寮センターの皆さんの,あの気持ちもみんな組んでくださって。この素晴らしい図を完成してくださったということで本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございますあの今度はここに訪れるたくさんの方々の心にこのオグリキャップ像がオグリキャップがそうであったように夢や希望やそれから勇気そして生きる力を本当に与えてくれるんだと思いますあの本当に後藤先生このね素晴らしい像をお作りくださいまして誠にありがとうございましたいいこちらこそもあのこんな機会を与えていただきまして本当にありがたいと思ってますお時間も参りました、はい、どうぞ皆様後藤先生に大きな拍手今井とよろしくお願い申し上げます後藤先生ですどうもありがとうございました